നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെല്ലാം വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരാണല്ലോ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ യൂറോപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഹഗിയ സോഫിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഹഗിയ സോഫിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂട്ടുകാർ കണ്ടു കോൺസ്റ്റാൻലോപ്പിളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു കോൺസ്റ്റാൻലോപ്പിളിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻലോപ്പിളിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഏഷ്യയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ടീച്ചർ കുറച്ച് വർക്ക്സ് തന്നിരുന്നു അല്ലെ കൂട്ടുകാർ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുത്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ വർക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പഴയ പേരുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക രണ്ടാമത് എന്തായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻലോപ്പിളിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻലോപ്പിൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാർ ചെയ്തില്ലേ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള ആളുകളോട് ഒരു അസൂയ തോന്നാറുണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തെ ഒന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നത് അവരുടെ ഒരു ടാർഗറ്റായിട്ട് അവർ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ എൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെ തുർക്കികൾ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അന്ന് ഹഗിയ സോഫിയയിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും സാധാരണ ജനങ്ങളും അവിടെ നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോയി നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് യുദ്ധമോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും എല്ലാവരും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അതിൽ കൂടുതലും ആളുകൾ പോയത് ഇറ്റലിയിലേക്കായിരുന്നു ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റലിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയത് ഇറ്റലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ നഗരം ഇറ്റാലിയൻ നഗരം റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം വേറുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അല്ലെ അതെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതലായിട്ട് ആളുകളും ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ ഇറ്റലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം ഗ്രീക്ക് റോമ സംസ്കാരത്തിന്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഇറ്റലി ഇറ്റലി 
was a country that upheld with Greco Roman tradition. At the Bolatane, Italy, Urubad, Sampanaraya, Biabarigalanai. Ibrakatane, Charitra Sheshibul, Sambreshikinadalu, Itretilla Kaladar and Marim, Sahitigar and Marim, Pandit and Marim, Prosahi Pikinadalu, Enu Talparadai. Apadoka. The rich Italian traders were the patrons of art and literature. Italy le sambandaraya vyaparigal kala sahityam ellam prol sahipichirunavarayirun. Italy ude pratyegadagal eludi padasurin puri pikiga. Kudar karyamo. Padimuna Nutando Woody Italian Nagaringle and Ligil European Rajingle Uruvad Matangal Undai Adana Munne Undai in the Galagatum Iruladanja Galagatum, a Ligil Dark Age in an Arapetil Dark Age in Udishal A Galagatil Zivichir in the Alagalka Sadharana Manishirude, Veshamamolo, a little Avarada Buddhimutulo, Unum Arilerdo. Our eto model Chindichon did another Mother Kindriger the Maya Ashing Lake Rishitola, Karina Idu. Upper Putter is Radigia Maddi Galagatati, Adaida, Medieval Age. Allegal eto model Chindichon did another Mother Kindriger the Maya Karing Lake Rishit. Matramayan Adabolatane, Anna Nilanirina, Kala, Sahitim Adabolula Mate, Irithugal, Idilella, Nilanchir, Madabaramaya, Ashingal, Matramayan Sadhara and a Karadaya, Uru Karingal, Itratilula, Regenagal, a lingal chitrangal, Undayanil Akaligatil. Pandita Bashagalai Kanakaka Pedir another Latin Greek Bashagalai Latin a legit Lati Latin Greek Bashagalai no and the Pandita Bashagalai Kanakaka Pedir another other under the name European Rajingalam Nanandirina Sahitingalo Kalaru Bungalam E. Bashagalai Kedri Chitulai. Sadhara Karaya Alagal curriculum, E. Pashagat, Manslak and Karigirilla. Purudaharanum Paragianagil Ningle Kailake, German Pashailula or Pustagam, Kontatanita, Vikan Paragal, a lingal Athana E. Pustagat take Richard, Urubad, Ningle with the Vajar Light and Dow, in the Tabari and Ningloda, E. Pustagam no Vaisu Ninko Vikapito. Why capital? Karana Nada Namukka rain or Bhasha Lad Namukka rain the Bhasha Namuda Prati Siga Bhasha Lad. Ale Adana European Dazingalum Sambuicha E. Greek Latin Bhasha Lil Edia Ila Pustagangalum Ila Karigulum Avate Pandidan Mark Matrame Why can Karigulu? Sadhana car curriculum affordable item of Nairilla e Pandida Vashagar Enna Padimuna Nutandi ne to the Kathod Woody e Pandida Vashagal Kabagara Prati Shiga Vashagar Evade Sarati Kivano By the dawn of thirteenth century. Greek Latin languages give way to regional languages. Eda Irunu, European Irena, regional languages in the Mutagar Karyamo. 
English, Spanish, French. English, Spanish, French. ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ഈ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് കൂടുതലായിട്ട് ആ നാട്ടിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ എഴുത്തുകളും സാഹിത്യ രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കലാരൂപങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഭാഷകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഈ ഭാഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു മനുഷ്യജീവന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പിന്നീട് മാനവികത എന്നറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ഹ്യൂമനിസം ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമനിസം ഓക്കെ ഈ മാനവികത വളർന്നതോടുകൂടി വലിയൊരു മാറ്റം ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി ഇതാണ് നവോത്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നവോത്ഥാനം റിനൈസൻസ് എന്താണ് നവോത്ഥാനം പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ പുത്തൻ ഉണർവാണ് നവോത്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിനൈസൻസ് എ ന്യൂ അവേക്കനിങ് ഇൻ ഓൾ സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിനൈസൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ കൂടുതലും യുക്തിപരമായും അന്വേഷണത്വരയോടും ശാസ്ത്രീയ ബോധത്തോടും കൂടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതികളൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ മാനവികത യുക്തിചിന്ത അന്വേഷണത്വര പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കുക മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സവിശേഷതകൾ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മിഡീവൽ പീരീഡ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഇനി കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ നവോത്ഥാനം കുറേ മേഖലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് ഈ നവോത്ഥാനം കൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടായത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം നവോത്ഥാനം സാഹിത്യത്തിൽ നവോത്ഥാനം കലയിൽ നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നവോത്ഥാനം സാഹിത്യത്തിൽ നവോത്ഥാനം കലയിൽ നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നവോത്ഥാനകാല 
സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആരാണ് പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്കായിരുന്നു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ സാഹിത്യകാരൻ പെട്രാർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് റിയാസൻസ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് പെട്രാർക്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് സീക്രട്ട് സോ പെട്രാർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫേവറിറ്റ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഈസ് സീക്രട്ട് പെട്രാർക്കാണ് ആദ്യത്തെ മാനവികതാവാദി ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെട്രാർക്കിൻ്റെ എഴുപതാം ജന്മദിനത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥശാലയിലെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നടുവിലായി അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സാഹിത്യ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ച സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു പെട്രാർക്ക് ഡാൻറ്റെ അലിഗിയേരി He is an Italian poet. La Divina Commedia is his famous writing. The Divine Comedy in the Pustaka Mairnu Adhethinne Ettu Prasiddha Maya Pustaka La Divine Commedia in the Ayrnu Idha Arayya Pettu That is Divine Comedy ഈ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നരകത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിഭാവനയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നും നരകം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയെ തന്നെ ദാന്തയുടെ എഴുത്തുകൾ ഒരുപാട് മാറ്റിമറിച്ചിരുന്നു ബുക്കാച്ചിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു കൃതിയാണ് ദക്കാമറൻ കഥകൾ ദക്കാമറൻ സ്റ്റോറീസ് ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ദുഷ്ടതകളെ കുറിച്ച് വിമർശനാത്മകമായ രീതിയിൽ എഴുതുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അടുത്ത ആളാണ് സെർവാന്തി ഡോൺ കിറ്റ്സോട്ട് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതി ഇറാസ്മസ് ഡെസിഡീരിയസ് ഇറാസ്മസ് അദ്ദേഹം മാനവികതാവാദിയായിരുന്നു പുരോഹിതനായിരുന്നു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു സാമൂഹ്യ വിമർശകൻ അധ്യാപകൻ ക്രൈസ്തവ മാനവീകതയുടെ മഹത് കിരീടം എന്നുകൂടി ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയെല്ലാം പരിഹാസരൂപേണയാണ് തന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാരെ കാണാം ഇവരുടെ പ്രധാന കൃതികൾ ഏതാണെന്ന് കൂട്ടുക പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക് ഈ കലാകാരന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രധാന കൃതികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് നവോത്ഥാനം സാഹിത്യ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് സാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രശസ്തരായിരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നവോത്ഥാനം കലയിൽ റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് റിനൈസൻസ് കലാ മേഖലയിൽ വരുത്തിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ കലാകാരന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി 
കൂട്ടുകാർക്ക് ഇവിടേക്ക് നോക്കിയാൽ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയെ കാണാൻ കഴിയും ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിയങ്ങളിലോ മറ്റോ പോയപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മണാലിസ മറ്റൊന്നാണ് അവസാനത്തെ അത്താഴം ഇതിൽ മൊണാലിസ എന്ന ചിത്ര രൂപത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൊണാലിസയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിഗൂഢമായ പുഞ്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് മൊണാലിസയുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ കഴിയും നിഗൂഢമായ പുഞ്ചിരി ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് വികാരത്തോടെയാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊണാലിസയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കാണാൻ കഴിയും ദുഃഖത്തോട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊണാലിസയുടെ മുഖത്ത് ദുഃഖം കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചിത്രകാരന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അതുപോലെ അവസാനത്തെ അത്താഴം ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ഈ ചിത്രം കൂട്ടുകാരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഒരുവിധമുള്ള കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ ചിത്രം ഉണ്ടായി അടുത്ത ആളാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അന്ത്യവിധി ദ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രം മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവചരിത്രം എഴുതപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അടുത്ത ആളാണ് റാഫേൽ ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചിത്രം റാഫേൽ എന്ന ചിത്രകാരന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെയും ഡാവിഞ്ചിയുടെയും രചനകൾ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരാളുകൂടിയാണ് റാഫേൽ ചിത്രകലയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പല മേഖലകളിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നവോത്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു ശില്പവിദ്യ വാസ്തുവിദ്യ സംഗീതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നവോത്ഥാന കാലത്തിന് ശേഷം വന്നിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശില്പവിദ്യയിലെയും വാസ്തുവിദ്യയിലെയും പ്രധാനികളായ കുറച്ച് കലാകാരന്മാരെയാണ് ലോറൻസോ ഗിബേട്ടി ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ അദ്ദേ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാസ്തുവിദ്യ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൊണാറ്റലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാസ്തുവിദ്യയിൽ പെടുന്ന ഒരു ചിത്ര രൂപമായിരുന്നു ഘട്ടാവലിത ഇതിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വാസ്തുവിദ്യയിൽ പ്രസിദ്ധരായ രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു ലോറൻസോ ഗിബേർട്ടി ഡൊണാറ്റോ ഇവരുടെ വാസ്തുവിദ്യ ശില്പങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തന തരാണ് കലാകാരന്മാർ സൃഷ്ടികൾ മേഖല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പൾ ആക്രമിച്ച കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുർക്കികൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത് നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നവോത്ഥാനം മറ്റ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറിച്ച് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ ചിത്രകാരന്മാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചിത്ര ആൽബം തയ്യാറാക്കുക അതാണ് കൂട്ടുകാർ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം ഒരു ചിത്ര ആൽബം തയ്യാറാക്കുക
प्रिपेयर अ पिक्चर एल्बम इंक्लूडिंग रिनाइसेंस राइटर्स एंड आर्टिस्ट इोड़कू इन क्लास अड़ क्लास नमुक वी